కలెక్టర్ గారు అబ్బాయి సినిమా ఆ ఫస్ట్ డే నైట్ షూట్ చెన్నైలో స్టార్ట్ అయినాడు క్లాప్ చేయమంటే నేను క్లాప్ పెట్టి ఆడు గోపాల్ రెడ్డితో ఫోకస్ చూస్తున్నాడు యాక్ట్రెస్ మీద నేను పెళ్ళి క్లాప్ పెట్టాను ఫస్ట్ నన్ను అలా తిట్టిన ఎంతో లైఫ్లో ఎప్పుడు తెట్టలే ఎవరు మా ఫాదర్ కూడా తెట్టలే ఇప్పుడు గోపాల్ రెడ్డితో అనిపించుకున్నాక ఏదో కొంచెం అది ఇది అయిపోయింది ఈ సుధాకర్ ఉన్నాడు కదా యాక్టర్ కమెడియన్ సుధాకర్ కామెడియన్ సుధాకర్ మేకప్ రూమ్లోకి వెళ్ళి ఏంటి అన్నాడు అసలు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అండి అయితే ఏంటి అన్నాడు కదండి షార్ట్ రెడీ అన్న అని చెప్పావు కదా వెళ్ళి అన్నాడు ఇది ఇది నెక్స్ట్ మళ్ళీ రజని హీరోయిన్ అంటే ఆర్టిస్టులకి షార్ట్ రెడీ అయింది అని చెప్పడానికి నా జాబ్ మళ్ళీ ఎందుకంటే క్లాప్ నా క్లాప్ చేయటం రాదని నన్ను తీసారు ఒక మన కో కో డైరెక్టర్ అప్రెంటిస్ అయ్యారు అప్పుడు అప్రెంటిస్ ఆల్రెడీ అదే ఇది అయ్యి తర్వాత కంటిన్యూటీ బుక్ రాయం అంటే అది రోజు పడేసేవాడిని మర్చిపోయాను అక్కడ కంటిన్యూటీ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ టైంలో ఏ సీన్లో ఏ డ్రెస్ వేసుకున్నారని మెయింటైన్ చేయడం కాస్ట్యూమ్ కంటిన్యూటీ కోసం అది ఆ బుక్ పడేసేవాడి ఇంకా కానీ ఏంటంటే సురేంద్ర నాతో ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉండేది బికాస్ ఆ టైంకి కరెక్ట్ గారు అబ్బాయి స్టార్ట్ అయిపోయి మేము ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ అయిపోయాం బికాస్ ఆఫ్ వాట్ హో ఈ వాజ్ ఇంప్రెస్ నా నాలెడ్జ్తో కానీ దాంతో సో ఈ మీనియల్ జాబ్స్ అనేది ఎలాంటిది చేయటం అనేది ఆ కోడ్ రైటర్ అయితే నేను బయటికి పంపించాడు మామూలుగా వచ్చి ఉండే ఆ టైంకి సురేంద్ర ఫ్రెండ్ సురేంద్ర గారికి చాలా క్లోజ్ ఇష్టమైన వ్యక్తి అని నన్ను బేర్ చేశారు అనమాట మిగతా అసిస్టెంట్స్ ఓకే అండ్ ఈ రికమెండేషన్ క్యాండిడేట్ అనేది వాళ్ళ బేసిక్ ఫీలింగ్ విచ్ ఇస్ ద ట్రూత్ ఆల్సో యూనో ఇది అయిపోయి కలెక్టర్ గారు అబ్బాయి సినిమా అయిపోయింది అది అది హిట్ అయింది సినిమా ఈ కలెక్టర్ గారు అబ్బాయి షూటింగ్ టైంలో నేను నాగార్జున క్లోజ్ అయింది ఎస్పెషలీ కొడైకెనాల్లో అక్కడ పాటలు తీసినప్పుడు రోజు రాత్రి నేను నాగార్జునతో కూర్చుని ఏదో ర్యాంబో గురించి చెప్పి దాని గురించి చెప్పి దీని గురించి చెప్పి చెప్తున్నప్పుడు నాతో చాలా క్లోజ్ అయిపోయి ఒక పర్టికులర్ టైంలో తనకు విపరీతంగా నమ్మకం వచ్చేసింది ఆమె ఇటు బాగా డైరెక్ట్ చేయగలుగుతాడు అని ఓకే కానీ ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే నాగార్జునకి నాలుగైదు ఫ్లాప్స్ ఉన్నాయి అంతకుముందు ఈ క అర అరణ్యకాండ కెప్టెన్ నాగార్జున నాకు సరిగ్గా గుర్తులేదు సినిమాలు అప్పుడు నా పొజిషన్ ఎలా ఉంది కానీ నేను ఒకవేళ నా కరీరే అంతంత మాత్రంగా ఉంది అయిపోతే నేను నిన్ను పెట్టి సినిమా తీస్తా ఇంకో ఇంకొకళ్ళతో అన్నాడు ఒకసారి అంటే అంత నమ్మకం వచ్చింది ఆమె ఓకే లక్కీగా కలర్ కర్ర అబ్బాయి హిట్ అయిపోయింది ఓకే ఏ హిట్ అయిన తర్వాత ఓకే నేను ఊరికైనా సురేంద్ర వెనకాల తిరగడం నాగార్జునతో రాత్రి కూర్చి మాట్లాడటం తప్పిస్తే నేనేమీ చేయలేదు ఆ సినిమాలో ఓకే అది హిట్ అయిన తర్వాత దానికి అసోసియేట్ డైరెక్టర్స్ తరణి తరణి అని ఉంది ఎవరికి ఆయన నేనేంటి ఇంతవరకు కూడా సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి చివరి వరకు ఎప్పుడు పని చేయాలి ఇది అక్కడక్కడ తచ్చాడతాం తప్పిస్తే బి గోపాల్ గారు కూడా ఆ టైంలో ప్రతిద్ పని సినిమా తీసి పెద్ద ఆయన నెంబర్ వన్ డైరెక్టర్ ఆ టైంలో నేను కొన్నిసార్లు కరెక్ట్ గారు అబ్బాయి టైంలో నేను వెనకాల సీట్లో కూర్చుని ఆయన లొకేషన్ చూడటానికి వెళ్తే ముందు కొంగి ఆయనతో మాట్లాడి ఇలాంటిది జరుగుతూ ఉండే ఒక టైంలో సురేంద్ర కూర్చుని బడ్జెట్ గురించి మాట్లాడితే బడ్జెట్ ఎక్కువైపోతుందండి కొంచెం తగ్గించాలి అది ఇది అంటే నేను గోపాల్ గారు రాముని తీసేయచ్చు కదా అని అంట అంటే అండి నా మీద ఆయన ఏమి ప్రత్యేకం కాదు ఏదే తగ్గించాలి అని మీరు అడిగినప్పుడు యూనో అప్పుడు ఆ రోజు సురేంద్ర నాయుడు రాముని ఏం పని చేయొద్దు ఊరికి ఉండ అక్కడ అది ఇది అని చెప్పారు ఓకే అయిపోయింది కానీ అప్పుడు నాకు ఇంకా విడిలేపు నడుస్తాను విడిలేపు నడుస్తున్నప్పుడు నా మనీతో అంత నాకు ఇష్యూ విషయం లేదు అక్కడ ఆ టైంలో ఓకే ఈ మొత్తం జరుగుతున్నప్పుడు మా ఇంట్లో అంత మంచి ఇరవై ఇరవై ఐదు వేలు రోజులు నెలకి వస్తామంటే దాన్ని వదిలేసా సినిమా వాళ్ళ వెనకాల తిరుగుతున్నాడు అని మా ఇంట్లో కానీ నా వైఫ్ కానీ వీళ్ళందరికీ అసలు విపరీతమైన కోపం ఉండేది విచ్ ఈస్ అండర్స్టాండబుల్ సరే అయిపోయింది కలెక్టర్ గారు అవి హిట్ అయింది ఓకే అప్పుడు నాకు సంబంధం లేదు ఎక్కడో టైటిల్స్లో ఎక్కడ ఎండ్ ఎండ్లో ఏదో వేసారు నా పేరు ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ రావు గారి ఇల్లు సినిమా సురేంద్ర నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు త్రీ ఈజ్ కంపెనీ అని ఒక చాలా ఫేమస్ సిరీస్ దానికి సౌండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ కలిపి చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఒక ఐడియా ఏదో డిస్కస్ చేసి నేను అప్పుడు ఏమనుకుంటే సురేంద్రతో ఇంత క్లోజ్ అయ్యాను కలటగారు అబ్బాయి హిట్ అయింది కాబట్టి ఫస్ట్ నుంచి ఒక సినిమా అలాగ స్టార్ట్ టు అండ్ ఎలా సో ఇప్పుడేంటి ఈ డైరెక్షన్ నాగార్జున మీద ఆ మూమెంట్లో అనేసాడు కానీ ఆ రోజుల్లో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఏమీ లేకుండా ట్రైనింగ్ లేకుండా కన్నీటి బుక్కులు పాడేసి క్లాప్ కొట్టినోడు సినిమా తీయగలుగుతాడని ఎవ్వరూ ఊహించలేదు అసలు 
సో అప్పుడప్పుడు అనుకోవటానికి ఆచరణలో పెట్టడానికి తేడా ఉంది తేడా ఉంది కరెక్ట్ కలెక్ట్ గారు అబ్బాయి ఈ టైంకి నాగార్జున ఇంప్రెషన్ చాలా బాగా వచ్చింది నా మీద బట్ నాగార్జున ఆల్సో రియల్లీ వాజ్ నాట్ ఇన్ ఎ సిచ్యువేషన్ ఈ సినిమా ఈ సినిమా చేస్తా అడిగి సినిమా ఎందుకంటే వెంకట్ ఉన్నారు నాగేశ్వర్ గారు ఉన్నారు ఆ టైంలో మెయిన్ పర్సన్స్ కరెక్ట్ వెంకట్ దాన్ వెరీ క్లోజ్ టు ఐఎమ్ ఫౌండ్ ఐ హీ ఆల్సో ఇస్ అ గుడ్ ఇంప్రెషన్ నాగేశ్వర్ గారు అస్సలు తెలియదు నాగేశ్వర్ గారు మ్యాథ్స్ నా గురించి ఎక్కడ అక్కడ ఏంటి అది అది ఏంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అది ఇలా అనివారు బట్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు మై ఫాదర్ ఓకే ఇదైతే రావు గారి ఇల్లు నేను తర నేనే నేను రికమెండ్ చేశాను సురేంద్ర గారు ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్ ఉంది మనం డిస్కస్ చేసాం అది పెట్టాం మీరు మాట ఇన్ని వాళ్ళతో చేసుకుంటే ఏం చెప్తుంది అది బెటర్ అవుతుందని తోట తరణి తోట తరణి కాదు సార్ తరణి తరణి నేను ఒకే రూమ్లో ఉండేవాళ్ళం కరెక్ట్ గారు అబ్బాయి షూటింగ్ అప్పుడు కొడైకెనాల్ అక్కడ ఓకే సరే తరణి తీసుకున్నారు తీసుకున్నాక ఇప్పుడు తరణికి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఈజ్ ఈజ్ కాట్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అసిస్టెంట్ అసిస్టెంట్ జీరో నాలెడ్జ్ అబౌట్ ఫిలిమ్స్ ఇది నా టైప్లో నేను చెప్పాను కరెక్ట్ ఓకే అప్పుడు సురేంద్ర ఎప్పుడు డిస్కషన్లో ఉన్న తరణి ఏం చెప్తే నా వంగు చూసారు నా ఎండోర్స్మెంట్ కోసం అప్పుడు ఎందుకంటే హీ బిలీవ్డ్ ఇన్ మీ మోర్ దెన్ తరణి అది ఈయనకు మండిపోయేది తరణి గారికి ఈ ఫిక్షన్లో జరుగుతూ ఉండగా నేను రావు గారి ఇల్లు ఒక ట్రాక్ నేను ఏదో రాసి మన నాగార్జున ఒక స్పెషల్ అపీరెన్స్ ఉంది ఆ సీక్వెన్స్ నేను రాశాను ఈయనకి ఒక ఒక పర్టికులర్ టైంలో పర్రేతమైన ఒక ఎలర్జీ వచ్చేసింది తరణి గారికి నన్ను చూస్తే అసలు ఈడేదో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడి ఇంగ్లీష్ మీడియం వీళ్ళు అమెరికాకి వెళ్ళి చదువుకుని వచ్చి ఈ మాయలో పడిపోతున్నారు అనే ఫీలింగ్ ఉండేది తరణికి సో ఒక స్టేజ్లో నేను సురేంద్రకి చెప్పాను సురేంద్ర ఇంకా నేను అంటే అసలు పడట్లేదు ఎందుకు ఆయన మూడు డిస్టర్బ్ చేయటం అది ఇది అని నేను అసలు సెట్లోకి రాను నేను బయట ఉంటానని చెప్పా ఒక నాయసర్ గారితో అంటే స్టోరీలో చాలా సీన్స్ నేను రాసాను బేసిక్గా నాయసర్ గారితో ఒక సీన్ చేస్తే నాకు ఎవడో పరిగెత్తుకు వచ్చి నాయసర్ గారు పిలుస్తున్నాను అని నేను ఎక్కువ మాట్లాడలేదు ఎప్పుడు నేను అసలు నేను సెట్లోకి వెళ్ళేప్పటికి ఏంటి అసలు ఈ సీను అంటే ఏం అర్థమైందంటే ఈయన సీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు అది ఆయనకు నచ్చల అది తీస్తున్న విధానం ఏది ఏంటిది అంటే రాము రాసేడు ఎవరు రాసేది అంటే రాము రాసేడు రాము ఎవరు అంటే రాజేంద్ర అబ్బాయి అని పిల్లవాడు అంటే నాకు వచ్చింది నాకు పిలుపు వచ్చి నేను అది ఏం చేస్తున్నారో చూసి అది అది లేదండి దీనికి కెమెరా ఎక్కడ ఉండాలా సో మీరు వెళ్ళినప్పుడు ఈ పిల్లర్ వెనకాల నుంచి వెళ్ళినప్పుడు అతనికి కనపడదు అని ఏదో ఒక డీటెయిల్ ఇచ్చాను ఇది కరెక్ట్ కదా ఇలా తీయట్లేదు అంటే నువ్వు అన్నారు తను ఓకే ఆ రోజు రాత్రి హీ టోల్డ్ వెంకట్ ఓకే వెంకట్కి రాజుగారు అబ్బాయి ఏమనుకున్నాను చాలా షార్ప్ అవుతాను అని ఆయనకు ఒక పాజిటివ్ ఫీలింగ్ వచ్చింది సో తరణి నాకు చేసిన నిర్వాహం అది మాట అదే సో ఇప్పుడు నాగేశ్వర రావు గారు వెంకట్ అండ్ నాగార్జున ముగ్గురికి నా మీద ఒక పాజిటివ్ ఫీలింగ్ వచ్చింది మిగిలింది ఎవరంటే అక్కినే వెంకట్ రత్నం అని ఆయన నా నాగేశ్వర రావు గారికి కజిన్ అన్నయ్య కొడుకు ఏదో ఐఎమ్ నాట్ వెరీ షూర్ అది రిలేషన్షిప్ ఆయన కూడా చాలా క్లోజ్ ఇలాందరికి ఆయన డెసిషన్స్ కూడా తీసుకున్నారు అందరూ మేము మెడ్రాస్లో అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ఆఫీస్లో ఉన్నప్పుడు అందరూ ఒకే ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు ఒకరోజు ఇది మన యాద సారీ మన కోదన్ రామ్ రెడ్డి గారితో తీస్తున్నారు సినిమా సిట్టింగ్స్ జరుగుతున్నాయి ఆ సిట్టింగ్స్ వచ్చేటప్పటికి ఒక దాంట్లో గణేష్ పాత్ర ఈ రైటర్ అందరు వాళ్ళ ఆయన చాలా బిజీ గణేష్ పాత్ర కోదన్ రామ్ రెడ్డి గారు విపరీతంగా బిజీ రైట్ ఉట్టి అసలు మీటింగ్ రావడానికి కూడా టైం లేదు అలాగే అప్పుడు నేను కూడా స్టోరీలో కూర్చుని ఉండదు కాబట్టి నన్ను నన్ను పంపించారు మెడ్రాస్ నుంచి హైదరాబాద్కి నాయసర్ గారు కజాపటం పంపించారు నేను వచ్చి కావాలని చాలా బ్యాడ్గా చెప్పా అంటే నా మనసులో ఒక స్కీమ్ ఉంది ఆ టైంలో సెల్ ఫోన్స్ లేవు కదా ఓకే అప్పుడు రాయవారు అంటే ఏం లేదు నువ్వు చెప్పాను ఆయన చెప్పిన మళ్ళీ ఏది చెప్పాలి అది నా నా పని అక్కడ నేను చెప్పిన విధానం ఏంటో వాళ్ళకి తెలియదు ఇది ఇది చెప్పి నాయసు అదేంటి అలా ఎలా అవుతుంది అది ఇది ఇది నేను ఒక ఐదారు పాయింట్లు చెప్పారు నేను వెళ్ళి నాయసు గారు అస్సలు నచ్చలేదు ఆయన ఇదా ఇలా అంటున్నారు అప్పుడు నాయసు గారు నాకేం చెప్పారు అలాగే చెప్పలేదు నేను ఇది నేను మార్చి ఏంటి నా కొట్ర ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ని సపటైజ్ చేయాలనేది నా పాయింట్ అదే అప్పుడు నా నా బంతు వస్తుంది సడన్గా నాగార్జున డేట్స్ ఫ్రీ అవుతాయి కరెక్ట్ అని చెప్తే అరే అప్పుడు సురేంద్ర 
అని మీరు కానీ అంటే కోదండి అంటే ఇలా అయితే మొత్తం కథ మార్చాలండి రాము చెప్పింది ఆయన ఆయన చెప్పింది రాము చెప్పినట్టు ఉంటే ఇంకా కథ ఎక్కడ ఉంది అన్నారు మళ్ళీ కథ రాయాలి అంటే అందరూ ఏం పడుతుంది నాగార్జున డేట్స్ దగ్గరలో ఉన్నాయి టూ మంత్స్లోనే ఎంతో ఓకే అప్పుడు నేను ఈ డబల్ ఫ్లోర్ అంటే టూ స్టోరీ బిల్డింగ్ అది ఆఫీస్ నేను పైన నాగార్జున నాగార్జున వెళ్ళి నాకు అది నాయసవర్ అస్సలు నచ్చలేదు సినిమా సార్ కథ మీకు ఎలా నాకు బ్రేక్ ఇచ్చే ఉద్దేశం ఉన్నప్పుడు ఈ టైంలో నా తీయచ్చు కదా అన్న అవును కరెక్ట్ కదా అన్నాడు అని సురేంద్ర వచ్చాడు సురేంద్ర వస్తే కథ లేదంట కదా అప్పుడు రాముతో తీసేద్దాం వేరే సినిమా తన కథతో అన్నాడు ఐ డోంట్ మైండ్ అన్నాడు వెంకట్ లేడు ఆఫీస్లో అప్పుడు ఓకే నేను ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ లేకుండా వెంకట్ నేను లేకుండా వెంకట్ని కలవకుండా రాత్రి అంతా వెయిట్ చేసి వెంకట్ వచ్చేసరికి ఇంటికి వెంకట్ తోటి నేను నాగార్జున సురేంద్ర డిసైడ్ చేసుకున్నారు నాతో సినిమా తీయాలని చెప్పా అప్పుడే ఈచ్ పర్సన్కి నేను కాదన్నా వాళ్ళు ఎదురు తీసేస్తారు అన్న ఫీలింగ్ ఐ ట్రై టు క్రియేట్ మాట అది ఓకే ఓకే కానీ దీంట్లో నా ఉద్దేశం ఏంటి అది కరెక్టా కాదా మోసం అని పక్కన పెట్టి వాళ్ళకి నా మీద ఇన్క్రెడబుల్ ఇంప్రెషన్ ఉన్న మాట నిజం కోదన్ రామ్ గారు సీనియర్ డైరెక్టర్ కమర్షియల్ డైరెక్టర్ అలాంటి వాళ్ళు ఉంటేనే నాగార్జున స్టార్డ్ ఉంటుంది అది కూడా నిజం నేను మనస్ఫూర్తిగా శివ బెటర్ సినిమా అవుతుంది గోదన్ రామ్ గారు తీసే సినిమా కన్నా అన్నది నేను నమ్మా రైట్ అప్పుడు మీరు నమ్మిన దానికి మీకు ఒక ఇంగ్లీష్లో ఒక సామెత ఉంది ఆల్ ఈజ్ ఫెయిర్ ఇన్ లవ్ అండ్ వార్ అని మీ ఉద్దేశం కరెక్ట్ అయితే సో ఇప్పుడు ఆ టైంలో ఇప్పుడు నాగార్జున ఏంటి ఆబ్వియస్లీ నాతో ఉన్న క్లోజ్నెస్ ఒకటి తనకి నిజంగా మంచి సినిమా తీస్తాడు అనేది నాగార్జున నమ్మకం కోదన్ రామ్ రెడ్డి రాఘవేంద్ర గారు అలాంటి కమర్షియల్ ప్రూవెంట్ డైరెక్టర్స్ మళ్ళీ అందులో నాగార్జున పెద్ద చూడటానికి ఏం లేదు ఈ విల్ లీవ్ ఇట్ టు దే దేర్ డెసిషన్ అది అది నా పాయింట్ ఎప్పుడైతే కో అని ఈ లోపల అది వాళ్ళ డెసిషన్ తీసుకోగానే అబ్బాయి గారు అంటే వెంకటరత్న గారు ఆయన నెక్స్ట్ డే ఆయనకు నచ్చలేదు కోదన్ రామ్ రెడ్డి పిక్చర్ డ్రాప్ చేసి రామ్ గోపాల్ వర్మకి ఇస్తారు వీడికి ఇస్తున్నారు అని అందరం బ్రేక్ఫాస్ట్ టేబుల్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మా వాళ్ళకి ఏదో మందు పెట్టేవయ్యా నువ్వు అని అని గట్టిగా వేసింది నా మీద నేను నా అందరూ ఉన్నది అక్కడ మొత్తం అని అంటే ఆయన ఆయనకు ఉన్న ఏజ్ నైస్ గారితో ఉన్న క్లోజ్ చేస్తాం అంటే నాగార్జున అని మీ అందరూ అదోళం ఇక్కడ మీ ఆడ మందు పెడితే మేము తీసేయడానికి మేమేంటి ఏం మాట్లాడుతున్నారు అని టాక్ 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 అని మాట్లాడి దాంతో క్వాయిట్ అయిపోయారు ఓకే నేను కిందకి వెళ్ళి అక్కడ ఒక ఆఫీస్లో పనిచేసి ఒక మేనేజర్ అన్నమాట ఆ మేనేజర్తో లీక్ చేయించాను కోదన్ రాయుడు గారి పిక్చర్ డ్రాప్ అయిపోయిందని ఓకే ఓకే ఎందుకంటే మళ్ళీ కలిసిపోయి ఒకవేళ అలాంటిది ఏదో జరిగి నేను పెట్టిన కుట్ర నీళ్ళు పాలు అవటానికి ఛాన్స్ ఉంటుందని ఆ లీక్ చేయించేసరికి ఆబ్వియస్లీ ఆళ్ళు కొన్ని ఈగోకి అయితే నేను కోదన్ రాయుడు నా తర సురేంద్ర కూడా చెప్పాను ఇలా కాన్బేట్ పొజిషన్లో మళ్ళీ నాగార్జున డేట్స్ నాకు వన్ ఇయర్ వరకు దొరకవు ఇప్పుడు మన దగ్గర కథ లేదు కాబట్టి గబుక్కుని ఒక రెండు నెలలు ఇది అయిపోతుంది అని చెప్పి ఓకే ఓకే అయిపోయింది రైట్ ఇంతవరకు కూడా మీకు చెప్తే నమ్మ శివ ఫుల్ స్టోరీ ఎప్పుడు నేను చెప్పలే ఎవరు అడగలేదు కూడా అవునా ఎప్పుడు నేను చెప్పలేదు కథ ఓకే అదేంటంటే సీన్లు సీన్లు అయినా ఇంప్రెస్ అయ్యారు అందరూ నేను షార్ట్ ఇలా కిందకు వచ్చి ఒక కార్ వచ్చి అవుతుంది అక్కడ నుంచి ఒకటి దిగుతాడు ఇలా రోడ్ క్రాస్ చేసి వెళ్తాడు నేను నేను ఇలా చెప్పేవాడి ఓకే ఫస్ట్ టైం నేను ఈ ఓపెనింగ్ సీన్ ఆఫ్ శివ సురేంద్రకి కాంటికి రెస్టారెంట్లో చెప్పాను రోడ్ నెంబర్ ఫోర్టీన్లో ఉండేది ఆ టైంలో ఆ సీన్ ఎండ్ వచ్చి వాళ్ళు అందరూ కార్ ఎక్కి ఆ కార్ వెళ్ళిపోతా ఉంటే సైలెన్సర్లోంచి అలా పొగ వస్తుంది అంటే ఆయన లిగసీ నన్ను చెయ్యి పట్టుకుని ఊపేసాడు ఒక ఎమోషన్తో అక్కడే ఫిక్స్ అయిపోయారు అంతే దాని తర్వాత ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ ఫీలింగ్ ఎలా వచ్చిందంటే మనకన్నా ఇది ఎక్కువ తెలుసు ఇంకా మనం ఏంటి మధ్యలో చెప్పడం ఏంటి అనేది ఒక 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 ఫీలింగ్ వచ్చేసింది ఓకే ఆ నమ్మకంతోనే కాస్టింగ్ వైజ్గా కానీ టెక్నీషియన్స్ వైజ్ అన్నీ నాకు అంత ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చారు ఫ్రీ హ్యాండ్ కరెక్ట్ అప్పుడు అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో రెగ్యులర్గా చక్రవర్తి గారు వేటూరి గారు ఇలాంటి వన్ ఒక స్టాండర్డ్ టాప్ ఆఫ్ ది లెవెన్ టెక్నీషియన్స్ ఉన్నప్పుడు నేను ఇళయరాజా గారు కావాలని ఇళయరాజా గారు వెరీ ఫేమస్ కానీ ఆయన అప్పుడు ఏంటంటే మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమాలు ఎక్కువ ఉండేవి చాలా రాఘవేంద్ర గారు ఉన్నాయి ఒకటో రెండో కోదన్ రామిడి కానీ అన్నపూర్ణ స్టూడెంట్స్ రెగ్యులర్ చక్రవర్తి గారు కానీ ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న సార్ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ ఎటు కూడా వచ్చింది కాబట్టి ఫస్ట్ కేరవాణి గారిది కన్ఫర్మేషన్ అయినట్టు తెలిసింది కదా కన్
లంచ్కి వెళ్ళేప్పుడు నేను హీరోని వచ్చి మాట్లాడు హీరో అని కాకపోతే నేను శివాలో ఒక సీన్ చెప్పాను నరేష్ థియేటర్ల నుంచి బయటకు వచ్చి నడుస్తూ ఉంటే ఇక్కడ వచ్చి హాకీ సిక్స్తో కొడతారు ఆ సీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి దీనికి ఎలాంటి మ్యూజిక్ ఉండాలి కీర్వాణి అంటే ఈ ఈ ఈ సీన్కి మ్యూజిక్ ఉండకూడదని అన్నాడు అది నాకు విపరీతంగా నచ్చింది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎలాంటి మ్యూజిక్ ఉండాలి మ్యూజిక్ ఉండకూడదు అంటే అలాంటి ఆన్సర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు యా అప్పుడు నేను కీర్వాణికి నాకు బ్రేక్ వస్తే మాత్రం మీరే నా ఫస్ట్ సినిమా అని చెప్పాను ఓకే అయిన తర్వాత కూడా అదే నాకు కానీ వెంకట ఇలా అందరూ అందరూ కొత్త వాళ్ళు అయిపోతాయి అలాగే అట్లీస్ట్ నువ్వు కొత్త వాడు అయ్యి ఇటు యాక్టర్స్ అది ఇది అని చెప్పి ఇంకా ఆ టైంలో నాకు కూడా ఇలా రేజా అంటే విపరీతమైన కోరిక ఓకే అప్పుడు కీర్వాణితో మాట తప్పిన మాట నిజం నేను మాట తప్పాను 